She'll be gone soon, you can have me for yourself. She'll be gone soon, you can have me for yourself. But do care, just give me today. Or you will just scare me away. Красимся, потому что сегодня воскресенье. Мне нужно в магазин и в магнит косметик. Вчера, естественно, я никуда не пошла, потому что шла я и с цветами, и с темкой. Вот. А купить мне нужно. Вот уже закончился вот этот Лориан гель для очищающий гель для лица. Не знаю, по-моему, магнит косметик я его не видела, но я знаю, что в окей точно есть. Короче, мне нужно в окей за продуктами, в магнит косметик за всякой этой самой. Потом закончился у меня, закончились... Порошок закончился, вот последняя капсула осталась. Вот, я часто стираю, чуть ли не каждый день, а если на спорт, так и как бы получается вообще каждый день. Ну, я чуть-чуть сделала вчера автозагар. Не знаю, видно под этим солнцем. Чуть-чуть буквально. Вот прямо вот прям чуть-чуть. Он даже вот... Не, ну вот тут я вижу. А так, наверное, на камеру. Вот. Чуть-чуть, видите, припухлость. Это вчера я, наверное, сначала у Аленки на день рождения у Вани. Вино. Ну, мы белое вино, такое сухое, как бы все нормально. Но вечером я тоже и чай пила. Потому что тортик разделили мы. Вот, надо было попить чайку. И уже так поздновато. Ну, где-то около 11 захотелось. <coughs> Медовичок такой прям вкусный. Такой прямо свежак. Вот. Поэтому сегодня по магазинам. Потом Тёме надо снять тысячу мальчику на день рождения. Потому что у меня нет вообще, у меня нету налички. А если там лежит какая-то там... То есть тысячи нету отдельно. И вот мы как-то с ним должны встретиться, потому что сейчас он уроки должен делать. Я выйду, скажу, что давай я к ресторану подойду, они там в Евразии будут сидеть, тебе передам, куплю открытку для денежек. Короче, не знаю, что делать, ну как бы все это надо в голове. Вот, и все купить, потому что надо изготовить, и суп хочу какой-нибудь изготовить, и на второе, чтобы все было хотя бы на первую половину недели, чтобы я не... Ну, не, об этом уже не думала. Вот. И поэтому нужно накраситься быстренько, незамысловато, просто по району пошастать. Вот у нас просто дождь идет в Питере. Зовут меня Наталья, мне 45 лет. Я воспитываю сына 12, живем мы в Питере, в Санкт-Петербурге. Вот сейчас дождь, прям вот настоящий дождь. То есть, если надо идти, то за то. А я еще хотела также прогуляться. Ну вот не знаю, наверное, прогулка моя отменяется. Ладненько, давайте краситься. Давайте будем использовать то, что BB какой-то у меня не какой-то, а это Herboria BB в стике корректор. Очень хороший, такого настоящего, как я говорю, земляного цвета, подходящий под мой тон. Он прям вот я нанесла, и его можно даже, ну, можно, конечно, распределять, но он прямо вот сам исчезает, сам тает. Видите? Спасибо вам. Вот я сейчас э, почитала буквально чуть-чуть за комментарии, за поздравления Ванечки. Да, Ванечка супер. Красавец, порода. Я забыла снять, как Тёма поздравляет, потому что я сама как бы поздравляла, и потом уже поняла, что я забыла снять. И да, думаю, боже мой, вот дурын. Он, конечно, красавец. Правильно, у тетя Таня 
со мной сидела и сказала, что вот из наших, а, как бы для нее внуков, да, то есть она моя тетя, получает, мамина сестра двоюродная, получается, для вот Вани, для Темы она бабушка. Ну, а такая бабушка, что всем, ну, как бы она моложавая. Вот, во-первых, она руководитель завода, финансовый директор. Ну, сейчас она уже отходит на дел, как бы просто вот. вот. Ну, неважно. Короче, всю жизнь на руководящих должностях, поэтому она вся в тонусе, поэтому она вся активная. Вот, то есть самолета буквально они вчера, позавчера прилетели, вот, на праздник. И все говорит, все нормально, не отказала, все хорошо. Вот, и правильно она сказала, что вот, там, не в обиду моему даже, как бы, ну, сын, да, как бы, ну, я соглашусь, что Ваня у нас необычный. Он в детстве был необычно умен, необычно эрудирован, то есть э, просто у него характер такой, ну, а мне и нравится. Вот я бы в любой компании выбрала бы такого мужчину, он бы меня заинтересовал. Не какой-нибудь балабол там, как я, да, хихи, -хи, ха-ха. Вот какой-нибудь сидел бы, молчал, все, все, он бы был в моих мыслях. Вот. А мне всегда такие нравились, а он у него еще Родбин 2 метра, да еще красавец, да еще фигура, да еще вот такой вот, я не знаю, и не суетится, и все у него, все в порядке. Это просто клад, я не знаю. Поэтому я такая, Ваня, не забудь родную крестную, когда у тебя будет все хорошо в жизни. Ну и что? Я даже не знаю, серые или серо-бурмалиновые мне брать. Возьму пока. Ну, такой хочу сделать даже смоки. Смоки для меня это самое простое. Просто накладываешь несколько слоев. Понимаете? От, от темного к светлому. От светлого к темному. Или наоборот, сначала темный положить. И выводить светлые. Видите, я вот так каждый беру, и что-то он мне даст. Причем вот какой я пушистый самой кисточкой. Что-нибудь да получится. Мама была, да, такая моднявая. Но вся в образе. Я говорю, мама, гости еще не пришли, а ты уже это самое. Но видно мало комплиментов. Видно, не заметили ее. Вот какой характер. Мы-то это все знаем у своей, быстро пресекая, ну-ка бы быстро улыбнулась. И все. Так, сейчас возьму плоскую такую кисточку и более положу сначала вот такой. Вот уже не туда пошла. Ну, плевать, он сейчас растушуется весь. Вчера забыла снять эту тысячу. Теперь придется торопиться. Так бы он пошел на день рождения, и все, я бы пока собралась бы в магазин, то все. Я как бы еще его не пускаю, чтобы он там деньги снимал с карты, не знаю. Думаю, он не справится, никогда не снимал. Хотя, может, можно. Да я все равно уже. Быстрее выйдешь из дома, лучше. Так, и чуть-чуть, вот видите, так, и растушевать. Беру просто на глаз какие-то. Перебор. Ой, не так хорошо тушуется. Девочки, это Париса. Какой номер? 0,5. Прям под халатик мне. Ой, ну просто чудо. Бюджетненькое. Какие, смотрите, разные цвета. Какой хочешь. Тут в серый чуть-чуть уходит, да? Тут фиолетовый.
Прям супер. Еще чуть-чуть выделяю стрелочку. Так. Вот я обычно, видите, вот я завела очень далеко. Я обычно от конца уже глаза вот так стираю. Но <смех> то, что где-то я увидела, знаю, что у кого нависшее веко, надо наоборот эту стрелку как бы продлевать. И тогда она, ну, я не знаю, что тут продлевать, куда она уйдет. Сейчас мы ее растушу... растушуем. Растушивать надо. Просто ушла куда-нибудь. Не, ну, тушуется. Это вообще что-то прям. Так, тоненькой, вот такой, да, скошенной кисточкой нижняя. Прям по краю роста ресниц. По краю роста. По росту ресниц. Так. И вот такая кисточка у меня маленькая есть. Кто-то меня спрашивал, какая это фирма. Сейчас, девочки, подождите, найду ее. И вот такая кисточка есть. Набитенький такой бочоночек маленький, видите? Это деко. Или деко. Вот, видите так и берем сначала такой нейтральный Он не нейтрально просто такой фиолетик или вот такой внизу уже так хочу еще вот тут как бы провести чтобы как-то все равно нависшее осталось. Можно, можно добавить в бровки вот этого серенького. Я так понимаю, что многим понравился мой вчерашний. Да, или когда получается, да, вчерашний макияж на день рождения. Да, помада делает свое дело, девочки. Яркая кофточка. Это да. Сразу лицо у меня рисуется, сразу у меня все появляется. Это точно. По второму разу я тоже делаю. Так, сейчас реснички накрашу, реснички, и хочу чуть-чуть карандашика, как-то бровки не очень <coughs> видны. Значит, Вивьен Сабо. Просто хочу вот эту нижнюю линию вывести. Эти форму придать. Как бы нижнюю линию сделать по прямой прямую так что у нас дальше что у нас дальше чуть-чуть видите все-таки есть такой налетик загар поэтому я опять использую только вот на Красные какие-то пятнышки. Тоже все ручками. Так, ну вроде что-то сделала. Вот у меня для пудры очень набитая кисть, я считаю. И мне кажется, когда я даже пудру кладу, у меня все как бы 
Либо надо вот так вбивающими. Не знаю, или у меня такое ощущение, что все стирается сразу. Не знаю. Но это ощущение. Так, я хочу вот тоже из этой же палетки попробовать. Так, потыкать, так. Придать, так сказать, серость лицу. Буквально вот чуть-чуть здесь. Носик, потому что холодные тени, холодные я выбрала, да? Макияж, а это все-таки теплый. Видите, тоже можно сделать. Набрать всего. И вот вам серый цвет лица. Ну, зато фиолет везде. Ну-ка, если подмахнуть чуть-чуть. Тепленького. Все, девочки, достаточно я сейчас <как> переборщу. Это на камеру как-то все это завуалировано. На самом деле. Так, ну что, какая помада? Значит, во-первых, у меня вот лежит шу такой карандаш. Номер 44. Он такой темно-фиолетовый. И помада 0,22. Это как ее... Ева Мозаик, это которая вторая у меня, совсем такая, как бы, бледненькая, да? Вот, я сильно ее накладываю, она просто сама по себе такая. Так. И вот этим темным сейчас попробуем карандашом. Что выйдет? Он такой твердый, конечно. Но я иногда, не иногда, а очень часто кладу карандаш прямо на губную помаду. То есть сначала помадой крашу, а потом уже карандашом. Ну, вы сейчас скажете, опять ничего нету, губ нету. Девочки, в жизни все есть. Очень, кстати, яркие губы. Нормально. Хочу позвонить сегодня в салон, который мне Алена. Видите, уже все. Уже нету ни челки. Ничего. Но я все равно в шапке. И записаться на стрижку. Не пугайтесь, стрижка это буквально 2 сантиметра. Вот. Ну вот так. <coughs> Шапку, шарф, зонт. И вперед по магазину. Темки деньги снять. На день рождения. Все, оставайтесь со мной. Я, наверное, аутфит покажу только ради того, чтобы, может быть, другое освещение было. И увидеть сам макияж. Вот. Ну, оставайтесь со мной. Вот, смотрите, и помада яркая, и сам макияж достаточно яркий, да? Так, чуть-чуть я буквально для себя просто хочу этот аромат. Так, значит, шапочку. Шапка на все случаи жизни вообще. Ну, шарфик, соответственно, курточка. Потому что дождь не перестает, идет. Шарф я еще один. И тому, как я сейчас галопом по Европам, мне поможет мой рюкзачок. Вот. 
все перчатки, <coughs> наушники. Вот я готова. Вот у меня список такой. Тогда порошок, пенка, гель, кондиционер. Мне нужно для волос, потому что уже тот какой-то кондиционер я куплю маску кондиционер. Вот крем вечер мне нужен закончился хлеб темки лаваш капуста мясо фрукты ну короче все. это уже продукты пошли так что вот оставайтесь со мной потому что будет продолжение много я не знаю то ли разделю то ли нет либо один большой сделаю а вот либо из какого-то магазина отдельно уже с магнит косметик сделаю отдельно вот оставайтесь со мной у меня это воскресенье у вас уже рабочий день так что хорошие рабочие недели. Встретимся, естественно, и в понедельник. Вы сейчас смотрите меня, да? И во вторник вот, будем вместе встречаться, собираться на работу. Или просто кто не работает. Вот, дома меня приятно посмотрит за э, делами своими. Вот, все, оставайтесь со мной и пойдемте уже на улицу. Сняла тысячу и смотрите, какой конверсик у меня будет. 500. Ну, эти мальчишки я помню, Тёмка что-то хотел, чтобы ему подарили такую пачку ну, смешных денег. Ну, вот сюда положу вот эти бумажки, так и тысячу, чтобы не расслаблялся. Вот сейчас с Тёмкой пересечемся, потому что уже скоро час. Вот. Так что... Так, ну вот все рядом вот этот ресторан Евразия с моим домом, а я сейчас иду в магнит косметик. Сейчас мы с вами все это посмотрим. Говорят, что там скидки сейчас. Не знаю, может быть, что-то осталось. Так что оставайтесь со мной. Конечно, пасху не видели, прям какой-то дождик моросит. Но я тепло одета. Видели так. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Плохо одета. Так что ветер, конечно, сильный, но ладно. Все, оставайтесь со мной. Сейчас зайдем в помещение. Так, девочки, я пока что буду сначала смотреть себя без корзинки. Что я возьму? Маски у нас. Так жарко. Все, мы в магнит косметик. Вот смотрите, Лореаль, а моего нету. А, есть, вот он. Вот он, но... <coughs> так, это скраб. <coughs> Что-то с голосом. Сила. А вот и гель. Плюс еще скидка. Для нормальной смешанной. Ну ладно. Необычно еще для сухой. Значит, что мы возьмем? Это. Дальше какую-нибудь маску нибудь маски но ну, уже тогда при выходе просто возьму какие вот это, по все -таки корзинка буду с ней тогда таскаться смотрите вот эту она какая-то пузырьковая я уже делала дальше смотрите под глаза ого какая дорогая девочки тут что такое тут сколько-то много что ли этих самых Темные круги, лифтинг. А, это патчи. И тут, наверное, 30 патчей. И она плотно закрывается. Ну, <coughs> давайте попробуем. Давайте, девочки, попробуем. Так. Потом что? Ну, гарнир у меня еще есть. Смотрите, что такие дорогие. Лориаль. Давайте возьмем. Так. Что еще? Что еще? Больше не знаю. Вот со скидкой тоже фактор. Можно взять, кстати. Я давно ей не пользовалась. Можно взять. Так, еще надо найти вечер. Где тут? Вот вечер, девочки. Вот магнит косметик есть. Все. А это вот еще герантул. Может быть, его сейчас. Давайте его возьму, а вечер потом. Если мне не понравится. Так, пойдемте дальше. 
Господи, какой выбор тут. Какой тут выбор всего. Просто всего. Это что такое за наборчик? А, инструментов для очистки кожи лица. Мама дорогая. Там какая-то, видите, сумочка. Это я не знаю. Ну, вот эти старые палеточки такие, они уже у всех, кстати, вот эти синие мне очень нравятся. Вот такой он синий-зеленый. Вот. Какой-то такой серо-зеленый. Ну, если я сейчас куплю, это вообще у меня и так много палеток. Не буду, девочки, нельзя, не надо. Так. Аленки какую надо. Вот она все ищет. Темную такую пудру. Кстати, хорошую. Смотрите. Я люблю так, такие троечки. Ну, у меня пока столько много всяких. Скидки, девочки, сегодня скидочки. Вот это, я думаю, помадка это румяна, ну конечно, смотрите, какие красивые. Прям такое сильно загорелое тело, загорелое лицо, как будет симпатично. Такой нежно-розово-коралловый даже. Даже не знаю. Так, ну помадки, по-моему, я эти все смотрела, они мне показались суховатые. А вот карандашик, наверное, хорошенький, а где тестер? Наверное, без тестера. Так, какая светлая. А, это бальзамчик. Ну, это сейчас попробуем эти бальзамы, как они выглядят, дают они все эти бальзамчики, они не дают никакого цвета. Вот они, а вот это уже помады. А это, видите, никакого. А вот тут очень жалко, тут мало пробников, тестеров. Сейчас это красиво. Так, то, что были пробники, я все вот попробовала. Видите, все, все полупрозрачные, а вот этот розовенький мне очень нравится. Вот такой глосс. Вот они и называются. Такой прям лаковый. Можем взять. Это номер 16. Вот так он девочки. Вот 16 номер. Тут просто все рады. Я, наверное, его возьму. Вот он такой лаковый, розовый. Конфетный такой, может быть. Попробую что там просто орут как на базаре так ну а что одеваш надо просто ничего ну, просто смотрим цены конечно одеваш мне всегда казалось что она такая бюджетная бюджетная а она уже и не бюджетная ну и а это не пробники нет а. Интересно. Мне тут ничего не надо. А вот это, наверное, какие-то а, бальзамчики, которые пахнут вкусно. Вот эти. Прикольно. Так, что еще надо? Жалко тоже без пробник. Посмотрите, какие цвета так на весну. Очень красивые. И шиммер есть. И чтобы 
вот этот переходящий оттенок. А вот такие, о, рыженькие, коричневые, тоже красивые. Вот такие палеты тоже нет пробников. Боб. Тема идет. Рано. За час пришел в ресторан. И что ты будешь делать? Сейчас Сергей придет. А, да? Да, он вышел. Это ты для телефона, Пауэр, да? да? Ну ладно, сейчас давай посмотрим. Что я тебе, <coughs> что будешь дарить? Ну что, Тёмка? Вот тут, значит, мы эту самую, а, как называется, целую пачку купюр, да, да, и туда да. тысячу подложили, пусть ищет. Ну так, прикол. Ну все, давай, иди. Где вы будете ждать? Да. На улице? Ну, да, постой вот здесь, потому что дождь идет, постой просто под навес. Потому что у меня больше нога будет почему-то. Нечего танцевать дома, все, отстань от меня, не трогай меня. Сто рублей. Реально? Да. Так, все, продолжаем дальше, девочки. Давай, удачи тебе. Коричневый Вот это хороший. А так он у меня есть. Он у меня есть. Вот его. Они мне всегда нравятся, я на них всегда смотрю. Но они такие прям шиммерные. Наверное, был бы очень красивый <coughs> макияж глаз такой дымчатый. Может взять, девочки, 1200. Опа, тени для век. Да эти тоже красивые, прям, да, какой прям толпой, очень красивый. Была бы такая троечка. Так, сейчас вытру и подумаю, девочки. Вот когда просто на пальчике, мне побольше понравилось, а вот я растушевала на руке. Я боюсь, что будет грязный эффект. Вот внизу, видите, <coughs> серая и светлая, что вообще не нравится. А вот, смотрите, какая хорошая альтернатива. Ева Мозаик, тени. Так. Любые за 225. Две штуки. То есть второй товар за рубль. Вот вам альтернатива. Вот, пожалуйста. Белые, пробников нет. И такие серые. Вот какой-то. Вот, наверное, такой же и выйдет. Даже получше. Ой, не знаю, брать, не брать. Как бы серые ты не нужны. Просто мне само понравилось, что, во-первых, купа, и во-вторых, они симпатично выглядят. Но я не знаю. Тут симпатично. А на руке не симпатично. А вот тут симпатично. Что делать? 1200. А это за 225. Две штучки. Не нужен ли мне такой серый блестючий? Не знаю, буду думать. Просто мне нравится то, что это пупа и красиво выглядит вот в такой палеточке будет такие тени. Чисто ради эстетики. Но это ж не стоит. Вот тут такая палеточка. Смотрите, какие. Здесь я вот вообще весна-весна. Вот так они выглядят. Вот этот оранжевый прям супер. Такой. Ну, прям везде можно на глаза. Вот такая палеточка. А вот теплые такие тона. А то он очень, наверное, будет хорошо. Либо накладывать прям пушистой, мягко-мягко-мягкой кисточкой. Чтобы на все лицо. А то этот... Чуть-чуть он, конечно, рыженький. Вот какие-то тональники. Может быть, посмотрю я тональный крем. Но матирующий. Это всегда увлажняющий эффект. Люблю вот эти. 
матируют. Ну, конечно, они очень, очень плотные. Очень плотные, кто вот любит. Цвета, в принципе, нормальные. Вот первые два хорошие. Сейчас я праймер какой-нибудь хочу яркая прям борду так а где вот праймер какой-нибудь это что тональная основа такая представляете какие такие кругленькие еще красивые оттенки все Чуть не моя гамма. Так, а где был? Это матирующий, это влажняющий. Сиси крем. Стойка. Стойкий консилер. Стойкий. Вот уже красиво. О, прелесть. Где же праймер какой-нибудь взять? Вообще нужен он. Так, тут пробников нет в реале. В принципе, мне... Сейчас я поищу, так почитаю, праймер какой-нибудь. Может быть. И вернусь. Тут что? Манки. Манки. Уже просто помадки. О, кушон. Что такое? Где тестеры? Вообще кушон у меня был один, уже не помню какой фирмы. Лореаль, не помню. Так мне понравился. Так, ладно, посмотрим здесь. Это тональники. Может, тональник купить? Вот праймер основа под макияж. Сейчас какая-то прозрачная. Ну, не знаю, как вазелин какой-то. Вот он прозрачный. Праймер. Вот этот фиолетовый. Это панки. Манки вот такой. Этот вообще я нанесла, он сразу скатался. А этот праймер... Видите, увлажняющий и эффекта гладкой здоровой кожи. Но я еще нашла вот какой-то здесь увлажняющая база праймер и матирующая. А, это разные, видите, беленькая и какая-то розовенькая, наверное. И она такая необычная. Сейчас я покажу. Сочек. Вот она открывается, такая крышечка. Вот тут еще крышка, вот она беленькая. И вот она у меня на руке. Третья белая. И вот я ее размазала, она самая лучшая выглядела на руке и по <coughs> структуре. Может быть взять, просто попробовать ее. 
Видите, она что раньше? Тысячу стоила. Вокруг носика, чтобы она мне и поры, и под глазами можно, наверное. Сейчас я разотру еще покажу. Ну, вам. Вышло, но это надо втирать, конечно, в кожу. Ну, вот такие эффекты. Прозрачная вообще не хорошая. Вот мне вот беленькая. Попробую. Ничего со мной не, не будет. Я и так в этом месяце, по-моему, из косметики ничего не покупала. Вот. Так что... Может, тональник еще какой-нибудь. Или свой буду добивать. Люкс визаж. Может быть, вот с этой базы будет круто. Все, давайте. Вот. Э, забыла, какой у меня дома. Блин. Сейчас такой же куплю и все. Это рында. Объем. Шелка сияния. Бальзама поласкивается. Тут какая-то такая была маска. И вот я когда пользовалась этой маской, как будто бы как вместо бальзама ополаскивателя. Было классно, а это просто бальзам ополаскивателя. Ну, может быть, это трассемне. Где тут? <coughs> Легкий крем. Уплотняющая маска. А где просто бальзамополаскиватель? для волос вот кондиционер того какой он большой вот кондиционер еще для тонких мицеллярный шампунь шампунь детокс все шампунь наверное кондиционер вот наверное единственные они вот они стоят для поврежденных, для пушистых, вьющихся. Так. Или все-таки пантин взять. Вот этого еще у меня не было. Наверное, я возьму вот это для сухих. Вот тут. Восстанавливают сухие. Прям то, что мне надо. Вот. Посмотрим. А если уже и этот не понравится, то возьму уже трассе Так. Ну вот из обязательных вроде я все купила, то, что мне надо. Что здесь у нас? еще не видела Ой, когда были длинные волосы я только такие кишки носила ракушки не на ну, ранее делаю <coughs> ну вот дома всегда хоп сразу приходила сразу в кичку такую и все сейчас у меня таких проблем нет так кисточку пушистую хотела ну я хотела большую хорошую такую прям чтобы она была такая жиденькая жиденькая Здесь все, уже взяла, все купила. Темку Сейчас, наверное, уже сидят там, заказывают. Так, куда сейчас я пойду? Наверное, во вкус свил мне надо все-таки. Или в окей за продуктами. Сейчас подумаю. Наверное, там тоже поснимаю что-нибудь.